Karibu katika simulizi mpya ya mgogoro wa Sudan. Hii ni sehemu ya kwanza. Mwandaji ni Habibu Anga, mimi naitwa Ananias Edgar. Kumgogoro wa Sudan licha ya juhudi za kimataifa zinazoendelea kutaka kutafuta suluhu na nchi reje kwenye amani. Lakini kama unaelewa siasa za nchi ya Sudan pamoja na mlinganyo wa kiusalama wa nchi hiyo utaelewa kwamba mapigano haya ndio kwanza yameanza na yana safari ndefu sana kabla ya suluhu kupatikana. Binafsi naweza kubashiri kwa hakika kabisa. Ni nini utakuwa mwelekeo wa kile ambacho kitatokea nchini Sudan katika kipindi cha miaka miwili mpaka mitatu na yukuja. Kinachogombewa pale Sudan na hawa majenerali wawili Hamdani na Ali Buran. Si madaraka tu pekee kama ambavyo inaripotiwa sana kwenye vyombo vya habari. Kinachofarakanisha ni kipana zaidi kwa msukumo wa hatima ya masuala kadhaa mtambuka ambaye anatokana na jawabu la nani mwenye misuli mikubwa katika nchi na mwenye kutaka kuchora njia ya mwelekeo wa taifa japokuwa watu wengi wanatazama mlipuko wa mapigano kati ya jeshi la nchi ya Sudan chini ya jenerali Ali Buran dhidi ya majeshi ya RSF chini ya Hamdani Dagalo kama mapigano ya ghafla lakini uhalisia ni kwamba watu wote wanaotazama kwa ukaribu mwenendo wa nchi ya Sudan walifahamu kwamba mapigano haya yatatokea tena twaweza sema wengine twahisi kama yamechelewa sana kutokea kwa sababu dalili zilikuwa zinaonyesha wazi kabisa mapigano haya yangeweza kulipuka mwaka jana kutokana na sababu za msigano kuwa vimewiva kwa muda mrefu sana ni kwa namna gani Mwaka jana 2022 mwezi Februari tarehe nane Jenerali Hamdani Dagalo kiongozi wa vikosi vya RSF alifanya safari ya kutembelea falme za Kiarabu UAE ambako alikutana na Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed ambaye pia ni makamu mkuu wa majeshi ya nchi za falme za Kiarabu wiki mbili baadaye Jenerali Dagalo alirejea tena falme za Kiarabu ambapo safari hii Alikutana na mwanamfalme Sheikh Mansur bin Zaid, huyu ndiye mmiliki wa timu ya mpira wa miguu ya Manchester City, ambaye ni naibu waziri mkuu wa nchi ya falme za Kiarabu na pia ni waziri wa ofisi ya rais wa UAE. Huyu Sheikh Mansur na General Dagalo ni maswahiba sana nitaeleza. Baadaye wiki moja General Hamdani Dagalo Akafanya ziara nyingine ya kwenda chini Russia na kukutana pia na viongozi wa juu wa nchi hiyo. Safari zake hizi zilikuwa zinafikirisha sana. Hasa kutokana na kusafiri mara mbili kwenda UAE kukutana na viongozi wa juu wa nchi hiyo ndani ya mwezi mmoja. Lakini safari yake ya kwenda Russia ndiyo ilikuwa inashangaza zaidi. Kwa sababu katika kipindi hiki General Dagalo anakwenda Russia Ndiyo ilikuwa imepita kama wiki moja tu tangu majeshi ya Russia yavamie nchi ya Ukraine na kupelekea kuibuka kwa vita ambavyo bado ingalipo hata sasa kwamba Dagalo na Russia walikuwa na jambo gani haswa muhimu kiasi kwamba afanye ziara nchini Russia na kisha kukutana na viongozi wa ngazi za juu wakati nchi hiyo ipo katikati ya vita kubwa inayohusishwa washirika wengi wa kimataifa Ziara hizi za General Dagalo nchini Russia na UAE pamoja na masuala kadhaa mengine ambayo nitaeleza hapo baadaye kidogo ndio haso ambayo yanaweza kutoa mwanga kufahamu huu mgogoro ambao umetokea hapo Sudan pamoja na kuweza kubashiri ni nini hasa tukitegemea kwa siku zijazo kuhusu nchi ya Sudan Utakumbuka katika makala yetu ya Little Green Men yani Wagner Group Tulieleza namna ambavyo baada ya kupinduliwa kwa rais Omari Al-Bashir, General Dagalo alitumia ushawishi wake pamoja na nguvu ya jeshi lake la RSF kujimilikisha kiasi kikubwa cha migodi ya dhahabu iliyoko maeneo ya magharibi na kusini mwa nchi ya Sudan. Tulieleza kwamba migodi hii anaimiliki chini ya mwamvuli wa kampuni inayoitwa Al Junaid ambayo inaongozwa na mdogo wake lakini pia tulieleza kuhusu sera mpya ya nchi ya Sudan ambayo ilipitishwa ambapo kampuni moja tu inayoitwa Merogold 
ndio ilipewa kibali cha kununua dhahabu ndani ya nchi ya Sudan. Kampuni hii ya Mero Gold tulielezea kwamba inamilikiwa pia kwa sehemu na Jenerali Hamdan Dagalo pamoja na Mauri Gachi toka nchini Russia. Mauri Gachi wa Russia wanamiliki hisa zao ndani ya Mero Gold kupitia kampuni inayoitwa M Investments. Lakini kuanzia mwaka 2021 2022 pamoja na mwanzoni mwa mwaka huu nchi za Marekani pamoja na umoja wa Ulaya wametangaza mfululizo wa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya kampuni za Mero Gold M Investments pamoja na watu ambao wanazimiliki vikwazo hivi viliwekwa baada kubainika mafungamano yaliyopo kati ya kampuni ya Mero Gold pamoja na Wagner Group Kitendo cha kuwekwa mfululizo wa hivi vikwazo inamaanisha kwamba Mero Gold wanakuwa hawana uwezo kutrade dhahabu katika masoko ya kimataifa. Tunapaswa kujua kwamba kwa sasa Sudan ni moja ya nchi inayoongoza barani Afrika kwa uzalishaji wa dhahabu. Takwimu zinaonyesha kwamba Sudan kwa sasa inashika nafasi ya tatu kwa uzalishaji wa dhahabu barani Afrika. Lakini tukumbuke kwamba hii ni takwimu za kiserikali. Pale Sudan kiwango kikubwa zaidi cha dhahabu kinatoroshwa pasipo kurekodiwa. Maana yake ni kwamba kiuhalisia kwa sasa nchi ya Sudan inaweza kuwa ni kinara kwenye kuzalisha dhahabu barani Afrika. Na kiwango chote hiki cha dhahabu kampuni pekee mwenye kibali cha kununua ndani ya Sudan ni Mero Gold. Kwa hivyo baada ya Mero Gold kuwekewa vikwazo kimataifa, walitumbukia kwenye mtanziko wana kiwango kikubwa mno kupitiliza cha dhahabu kutokana na wao kuwa na kampuni pekee yenye kibali cha kununua dhahabu hapo Sudan lakini wakati huo huo hawawezi kutrade hiyo dhahabu kwenye soko la dunia kutokana na vikwazo walivyowekewa na Marekani na umoja wa Ulaya na hapo ndipo linapokuja swala la Dubai kumbuka tunajadili kwa nini Sudan ghafla tu imeingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya vikosi vya Jenerali Dagalo ambaye ni makamu mwenyekiti wa baraza la kijeshi linaloongoza nchi dhidi ya vikosi vya Jenerali Ali Buran ambaye ni mwenyekiti wa baraza la kijeshi hilo hilo linaloongoza nchi ya Sudan ukitaka kuelewa jambo lolote hasa masuala complex kama migogoro ya kivita ni vyema kuchambua mzizo wa tatizo badala ya kutumia nguvu kubwa kujadili matokeo kama ambavyo Viombo vyetu vya habari na hata vile vya kimataifa vinafanya. Nataka tutazame mzizi wa kwa nini hasa kwa uhalisia wake. Ni kipi mafahari hawa wawili wanagombea? Jenerali Dagalo na Jenerali Ali Buran. Kuwekewa kwa vikwazo vya kiuchumi kwa kampuni ya Mero Gold. Kulikuwa kumezaa mtanziko kibiashara ya dhahabu nchini Sudan na ndipo kukapelekea kuhusika kwa Dubai na UAE kwa pamoja katika masuala ya Sudan. Kabla ya hii changamoto ya soko la dhahabu wanaoichimba chini Sudan haijatokea. Jenerali Hamdani Dagalo tayari alikuwa na mahusiano ya muda mrefu na viongozi wa nchi za falme za Kiarabu kwa muda wa miaka kadhaa hasa katika nyanja za kiusalama. Utakumbuka mwaka 2014 nchi ya Yemen Iliingia kwenye vita ya wenyewe kwa wenyewe ambapo wapiganaji wa vuguvugu la Hothi walianzisha mashambulizi dhidi ya serikali ya Rais Abdurabu Mansur Hadi. Vita hii ilisababisha Saudi Arabia kuongoza uvamizi wa Yemen ili kuisaidia serikali ya Rais Mansur Hadi kupambana na vikosi vya vuguvugu la Hothi. Vikosi hivi vinavyoongozwa na Saudi vinaundwa na majeshi ya nchi tatu. Yaani Saudi Arabia yenyewe. UAE pamoja na Sudan. Kumbuka kipindi hiki cha mwaka 2014 vikosi hivi vinavyoongozwa na Saudi Arabia vilipoivamia Yemen kijeshi. Kule Sudan bado rais wao alikuwa ni Omar al-Bashir. Sasa hivi vikosi toka Sudan ambavyo viliungana na vikosi vya Saudi na UAE kuivamia Yemen. Havikuwa vikosi toka jeshi rasmi la Sudan. Badala yake Rais Omar al-Bashir alituma karibia wanajeshi 1040 wa vikosi vya RSF vilivyo chini ya General Dagalo. Yaani kwamba katika coalition ya nchi za Kiarabu ambayo Saudi Arabia aliunda ili kuivamia Yemen. Moja ya washirika wao nchi ya Sudan walichangia wanajeshi 1040 na hawakuwa wanatoka kwenye jeshi rasmi 
bali walitoka RSF iliyo chini ya jenerali Hamdani Dagalo kuna sababu ya msingi sana kwa nini Omari Alibashir alipeleka vikosi vya RSF kwenye coalition iliyovamia Yemen badala ya jeshi rasmi tutaitazama baadaye lakini kwa sasa nataka tufahamu kwamba hapa ndiyo hasa ambapo General Dagalo alianza mahusiano mazuri na nchi za falme za Kiarabu pamoja na Saudi ni uhusiano wa biashara za kiusalama utaratibu wa kutuma majeshi kwenda katika nchi nyingine kwa ajili ya kulinda amani ni moja ya biashara tamu sana kwenye nyanja za masuala ya kijeshi hata sisi unapoona tunatuma wanajeshi wetu kila siku kwenda nchini DRC Congo kwa ajili ya kulinda amani sio kwamba tunafanya hivyo kwa ajili ya uwema wetu toka moyoni pekee bali pia tunalipwa mabilioni ya dola toka umoja wa mataifa kwa ajili ya huduma hiyo tunalipwa fedha nyingi sana hata namna kupata hizi tenda za kupeleka wanajeshi mahali fulani kama sehemu ya vikosi vya umoja mataifa ili kuzipata inabidi serikali yenu ichangamke sana kuzifukuzia huko UN kwa sababu ni fursa ambazo zinagombewa na nchi nyingi kwa lugha nyepesi tuwaweza sema ni biashara muru ya kiusalama ndio kusema kwamba kitendo cha RSF kutumiwa kwa sehemu ya coalition hii inayoongozwa na Saudi Arabia na UAE walipoivamia Yemen. Hii ilikuwa ni moja ya chanzo cha mahusiano ya kibiashara kati ya General Dagalo na nchi hizo za Kiarabu. General Dagalo alikuwa kilipo matrilioni mengi kwa mwaka kwa ajili ya vikosi vyake vya RSF kupigana kule Yemen. Kwa hivyo uhusiano wake na nchi za Kiarabu uliimarika sana kwa namna hii. Hivyo basi hata walipokuja kupata mtanziko wa kuwekewa vikwazo vya kuzuiwa adhabu yao kuuzwa kwenye soko la dunia. Ikawa rahisi kuongea na serikali ya Dubai kwa ajili ya kuwasaidia kwenye changamoto hiyo. Dubai ni moja ya vitovu vya dunia vya biashara ya dhahabu na almas. Japokuwa wa wenyewe kwenye ardhi yao hawana hiyo rasilimali. Moja ya vitu ambavyo vinaifanya Dubai kwa kitovu cha biashara ya dhahabu limwenguni ni uraisi wa ufanyaji biashara hiyo ukiwa pale ni raisi sana kupata vibali raisi kufungua kampuni ya kutredi dhahabu kati ya refineries kubwa zaidi duniani za dhahabu ziko Dubai na pia ni raisi kwa access wa uzaji na wanunuzi wa kimataifa wa dhahabu ndani ya Dubai lakini pia jambo lingine muhimu sana linalofanywa Dubai kwa vutia wafanyabiashara ya dhahabu ni namna ambavyo ni rahisi mno kuuza au kununua dhahabu za magendo hapo Dubai. Yaani kama vile tulivyo na nchi ambavyo tunaziita tax havens. Nchi kama vile Cayman Islands, British Virgin Islands, Mauritius au Usiz. Kutokana na urahisi wa kuficha hela kwenye nchi hizo pasipo kuulizwa chochote kile na serikali zao. Ndivyo hivyo hivyo pia ilivyo rahisi kutredi dhahabu pale Dubai. Kwa mfano sehemu kama Cayman Islands au Virgin Islands unaweza kutua sasa hivi na private jet ukiwa na dola milioni mia moja cash na ukapata benki ambayo itakufungulia account na kukuhifadhia fedha zako pasipo mtu yeyote kukuulizia fedha hizo zimetoka wapi Ndivyo namna hiyo Dubai ilivyo unaweza kuingiza dhahabu toka kokote pale duniani hata dhahabu za magendo mfano dhahabu toka Zimbabwe na baadhi ya maeneo ya Kongo na ukauza dhahabu hiyo kwa urahisi kabisa pasipo kuulizwa swali lolote lile kwa hiyo kwa sasa hivi hakuna mahali hapa duniani ambako kunaweza kushindana na Dubai kwa biashara ya dhahabu na alumasi haram Dubai ni kama kitovu cha dunia cha biashara hiyo kwa hivyo baada ya kampuni zinazojihusisha na biashara za dhahabu nchini Sudan kuwekewa vikwazo vya kiuchumi. Sudan na mahususi hasa General Dagalo ambaye ndiye mwenye kumiliki sehemu kubwa ya migodi ya dhahabu hapo Sudan. Akaamua kuigeukia Dubai. Jeshi lake la RSF likajenga viwanja vya ndege vya kijeshi karibu na maeneo ya migodi. Kisha wakaanza kutumia viwanja hivi vya kijeshi pamoja na ndege za kijeshi kwa ajili ya kukwepa ukaguzi katika viwanja vya kiraia ili kusafirisha dhahabu toka nchini Sudan kwenda Dubai G 
Je, ni nini kitaendelea? Usikose mwendelezo wa simulizi hii. Mwandaji ni Habibu Anga, mimi naitwa Ananias Edgar.